Cześć, tutaj Ewelina Lisowska. Bardzo się cieszę, bo wreszcie udało mi się wybrać samotną podróż do jednego z moich ulubionych miejsc, czyli Dubaju. Nie mogę doczekać się, aż spróbuję lokalnej kuchni, poleżę na plaży i zobaczę Dubai Frame. Dużym plusem jest to, że bardzo łatwo można się tu poruszać po mieście. Za chwilę wsiadam do metra i jadę do hotelu. Czeka nas świetna zabawa. To jest hotel Millennium Place Bashra Heights. Pobyt w nim kosztuje około 110 euro za noc. Łatwo się stąd dostać do każdego zakątka Dubaju. Zajrzyjmy do środka. Wow, ale tu pięknie. Ten pokój robi wrażenie. Pokój wygląda naprawdę zjawiskowo. Zobaczmy, jakie są tu widoki. Wow, coś niesamowitego. Widać tutaj całą panoramę Dubaju. I plaże. A skoro mowa o plaży, pora zamówić taksówkę i pospacerować sobie po piasku. Jedziemy! Za przejazd zapłaciłam tylko 10 euro. Miejskie taksówki są bezpieczne i tanie. Jestem teraz przy plaży Burj Al Arab i stąd wezmę hulajnogę na Kite Beach. Na Kite Beach jest wszystko, co można sobie wymarzyć. Czyściutki piasek, stragany, jedzenie, bazy do uprawiania sportów wodnych i mnóstwo słońca. Jesteśmy na Kite Beach, to tutaj spotkam się z Olą, jedną z moich obserwatorek, która mieszka w Dubaju. Ola mieszka w Dubaju od 9 lat. Jako artystka ma tu wiele możliwości do pracy. Powody, za które kocha Dubaj, to oczywiście pogoda i to, że czuje się tu bezpiecznie. Co za fantastyczna dziewczyna! Jutro zwiedzę stary Dubaj i pokażę Wam bogactwo kultury tego pięknego miasta. Dobranoc! Dzień dobry, to już drugi dzień mojej przygody w Dubaju. Jestem właśnie w Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding, gdzie dowiem się więcej o kulturze Emiratów. Chodźcie ze mną. Poznajcie moją przewodniczkę. To jest Szejma, Hello. która wie wszystko o kulturze i historii Dubaju. Please have a seat. So welcome to the center. This is by offering you some coffee. Now our coffee is generally different than other places coffee because we add some spices inside. But have a smell, have a taste, let me know what it tastes like. It's different. <laughs> I, I know. So. <laughs> have some day treat. So, because this can be a little bit bitter, we want to give you something sweet that goes with it. Shema, can you tell me what is the SMCCU? So, the Sheikh Mohammed Bar Rashid Center is a cultural center that started 25 years ago. That hosts a lot of tourists and people from different nationalities to talk about the culture. We have a nice motto that we like to tell our guests, which is open doors, open minds. Which means that people come from everywhere and they want to ask questions and we open our doors for them to ask these questions. I love your dress. Thank Can you. Can you tell me more about it? So what I'm wearing today is two pieces. It's an Emirati style dress. I've got the shela on my head. This is like a headscarf to cover myself religiously and culturally. And then on my body I have like a dress, a cape. So this is called the abaya. This is a cultural way to show myself outside. Like a, like a dress code, I would say, so in public places, basically. Can we go explore the neighborhood? Sure, are you interested to go and see the, all the houses of outside? Of course, sure. let's go, come on. <laughs> and tell me, how old is the neighborhood? So, El Fihedi historical neighborhood is around 150 to 200 years old. And what is that? That over there is what we call a barjil. It's a wind tower. Basically like an AC back in the days. That's what they used to use to cool themselves down at the house. So I think this is one of my favorite alleyways here in the neighborhood. Maybe you can touch the wall and see what you can feel on the right. Is it sand? Somewhat. Uh, they used to use coral and mud and gypsum to build these houses. Basically the coral, if you can see on the side, they have a lot of holes, which means that air can come inside to cool down the house. Personally, I like getting kids here to come and experience the texture and touch it. They get excited to see this, basically. Shema, thank you very much for an amazing time. It was nice to meet you. Thank you so much for coming.
teraz wybiorę się na drugą stronę Zatoki, gdzie spotkam się ze specjalistką od dubajskiego street foodu. Powoli robię się głodna. Poznajcie Arwę z Frank Fun Adventures, która zabierze mnie na najlepszy street food w Dubaju. Hi Arwa! Hi Evelina, welcome to Old Dubai. I hope you're hungry. Of course. Let's go. We're at Sultan Falafel, and it's a Palestinian Jordanian restaurant that does our favorite falafel mashi. What is falafel mashi? Well, mashi literally means stuffed, so we're talking about a stuffed falafel. Mmm, sounds nice. I want to taste it. Inside the herb chickpea batter, they add a little bit of chili paste or shofa, sumac, which is a sour berry, tastes very much like lemons and onion, so it's got a little bit of a kick right in the belly of that falafel. All right, there you go. So he is spreading in some of that creamy hummus, and now he's layering in the falafel mahashi that we watched him make fresh. And there you go. So the final thing that he's putting on the top is the ba'dunas or the parsley. Here we go, our fresh falafel mahashi. I can't wait for you to try mm, it. Looks delicious. In Poland, we say smacznego. And in Arabic, we say balafia. Enjoy. What do you think? Mm. Great. Falafel was amazing. I'm so glad you enjoyed it, but I can't let you leave without a taste of something sweet at my childhood baklava shop. Sounds nice. Welcome to some of these sweets. This is the place where my parents and I have been coming to for years whenever we have a sweet craving. Hmm, what's your favorite? I have so many in this shop, but I'm going to just show you two. Uh, this one, which I think is very on point when you're in Dubai, it's a date ma'mul. It's basically a date bar. Okay, it's ma'mul mud, and it's got a thick layer of squishy dates on the inside. It's not super sweet, it's perfect. Can we get one of this? This, fantastic. He's going to get it to our table. So there you go. It's a little bit of a sugar rush. You've got your caffeine kick, and this is how we roll in Old Dubai. I love it. Thank you so much. And what do you have next? Uh, I'm heading the Dubai frame to watch the sunset. Fantastic. I hope you enjoy it. Thanks. A to zabieram na drogę. Może przemawia przeze mnie kawa i cukier, ale odkrywanie nowych miejsc w pojedynkę to magiczne doświadczenie. Czuję się tu mile widziana i mega zrelaksowana. Mój wyjazd dobiega końca, ale chcę pożegnać to miasto w wyjątkowy sposób. Jadę teraz do Dubai Frame, miejsca na granicy starego i nowego Dubaju. Na pewno Was zachwyci. Dubai Frame ma 150 metrów wysokości. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę widok z samej góry. Wow, tylko popatrzcie! To miejsce stworzone do zdjęć na Instagram. Zachód słońca oglądany z Dubai Frame to coś, czego trzeba doświadczyć chociaż raz w życiu. Dubaj nauczył mnie by pamiętać o swoich korzeniach, ale też śmiało wyglądać w przyszłość. Mieszkańcy tego pięknego i różnorodnego miasta przywitali mnie z otwartymi ramionami. Nigdy nie zapomnę tej wyprawy. Żegnaj Dubaju! Dziękuję za wszystko!